Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Rometude Livre TV. Não é inscrito, deixe o canal aqui e te convido a se inscrever. Porque sendo inscrito, você está sempre por dentro de todas as novidades do mundo áudio, da produção musical. Muita coisa legal, muita coisa bacana. E olha só, lembrando para vocês, ó, já está disponível aí o link da nossa rifa, tá bom? Da nossa primeira rifa, tá bom? Então se você não acessou aí e adquiriu seu número, faça isso. Bom, é o seguinte, estou aqui com ele, ó. O SSL, uh, o SSL Download Manager, né? Que na verdade é um aplicativo da SSL que você instala através desse aplicativo. Os softwares, os plugins da SSL, como também os da Ericsson, que foi recentemente, teve essa fusão com a SSL, tá bom? E o que, que tem aqui? O primeiro plugin da lista ali é o Module, o Module 8. Foi lançado esta semana, então neste vídeo aqui eu vou falar um pouco para vocês exatamente sobre esse plugin. Eu não baixei ainda, vou abaixar, baixar a versão Trial. O que, que é a versão Trial? É uma versão que você vai utilizar por 14 dias de graça com todas as funcionalidades, tá bom? Então, simples, para você baixar um plugin aqui uh, com o aplicativo SSL Manager, tá vendo? Ó, tá todos eles aqui, ó. Todos os plugins da SSL estão aqui. Lembrando que essa série Fusion está em promoção no site da plugins.com.br. Você pode adquirir lá utilizando o cupom Guilima. Beleza? Tem um super descontão. Você vem aqui, ó, clicar em install, ele vai fazer a instalação aqui. Então, primeiro, o que, que ele faz? Ele faz o download, tá bom? Ele faz o download aqui. Depois que ele fez o download, então ele vai fazer o instala a instalação do, do, do software no seu computador. O que, que é legal, o que é bacana, é que praticamente eu estou utilizando o Mac aqui, então ele já vai ler aqui para mim, uh, de acordo tudo com o meu sistema operacional, a versão do sistema. Então, esses downloads aqui, managers, são muito legais, são muito interessantes, porque, de certa forma, ele facilita, acaba facilitando a sua vida. Tem muita gente que não acha legal, não acha bacana, mas eu acho interessante. Ó, ele fez o download, agora o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo a instalação. Lembrando que é o seguinte, pessoal, aqui no lado esquerdo, ó, tem também, ó, ó tá vendo, ó, Ponto, tá, de, de, falou aqui para mim que tá instalado, mas aqui do meu lado esquerdo aqui, ó, eles, exatamente, se eu, exatamente se eu quiser ver só os plugins da Harrison, os plugins da X-Serie, né, da, da, da própria SSL tá aqui, os cinco plugins da série Fusion, tá bom? O SSL aqui, então, os plugins, o SSL 360 Link, o 360 Comum, tá bom? E todos os plugins que abrem dentro do SSL 360, e aqui você vê todos eles, fechou? Então tá aqui, tá instalado tudo certinho, o que nós vamos fazer então? Eu vou lá, vou abrir um software aqui para dar uma olhada, dar uma testada com vocês, falar um pouco sobre esse plugin, fechou? Bora lá então. Bom gente, o plugin já está aberto aqui e assim como vocês, eu estou vendo o plugin pela primeira vez, tá bom? Então vamos dar aqui uma geralzona aqui no plugin, tá bom? Vamos olhar o que, que tem aqui no plugin, depois a gente colo coloca o plugin uh, para tocar testando alguma coisa aqui, tá bom? Então de cara, o que, que nós conseguimos ver aqui? Então nós temos aqui, ó, ele é um FX Hack, então isso significa, pessoal, que olha só... É, é um hack onde eu posso aqui ó, trabalhar com vários efeitos de modulação, tá bom? Então, e, efeitos de modulação que, na verdade, através de filtros de baixa frequência, vão modular exatamente uh, algum tipo de som. E essas modulações são modulações do quê? Modulação de prazer, tá? De, ou phaser, né? Vamos chamar de phaser, né? Flanger. Chorus, tremolo, vibrato, vibrato e panner, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de cara, o que, que é legal aqui ó, é que dá para você mexer na questão do fluxo de sinal disso daqui. Como assim mexer na questão do fluxo de sinal? Eu inverter a ordem deles aqui, ó. segurou, arrastou, segurou, arrastou, eu consigo inverter a ordem. Isso me dá muito mais possibilidade de moldar, de fazer uma modulação no som ah, de forma mais versátil, de forma onde eu tenho um controle mais daquilo que eu quero fazer, tá bom? Lembrando outra coisa, então, cada módulo desse aqui, ó, você pode fazer o quê? Clicar em cima, desligar cada módulo, então não significa que você precisa usar tudo aqui, de repente você quer usar só o phaser e o chorus, muito bacana, tá? Bom, aqui, então, eu tenho basicamente cada módulo, se a gente olhar aqui, cada módulo, ó, ele, basicamente eles vão ter as mesmas coisas aqui, ó, o, o phaser, por exemplo, ó, tem o dep, o mínimo, o max, tá bom, ó? O, o filter aqui, o shaper, tá? E cada um de acordo com a sua característica. Mas a disposição dos botões aqui é são um, um pouco semelhante, tá bom? Claro que uh, um, um, um phaser, um flanger, eu tenho características diferenciadas, mas estão aqui quase nas mesmas disposições, tá bom? Lembrando que, por exemplo, o rate aqui ó, é comum, ó, tá vendo? Para todos eles aqui, ó, tá bom? Assim como o botão de dep ali em cima também. Tá bom? Bom, você vê, a gente percebe aqui, ó, que, por exemplo, esse de tremolo aqui e o vibrato, que é o vibrato, basicamente eles têm a mesma coisa, que é o molde e o hand, né, o, o, 
o, o DEP lá em cima e o rate aqui embaixo, tá bom? Bom, o que, que acontece? Esses, e, e, todos esses, basicamente, esses efeitos aqui, eles vão trabalhar a partir uh, uh, de você escolher uh, uma divisão rítmica. Como assim, Gui? Ó, tá vendo aqui? 1 um, um por 4 aqui. Ó, isso, aqui é, é, isso aqui a gente tá falando sobre divisão rítmica, tá bom? Ah, então eu consigo escolher a partir de como ele vai trabalhar determinando a partir disso, tá? Então eu posso escolher aqui, tá? Aqui embaixo, ó, eu tenho uma, mais duas partes aqui, que são as partes do que, ó? São a parte que também é possível você colocar para frente e para trás e fazer o quê? A questão de mexer no roteamento do fluxo de sinal, que é um low-fi, tá bom? Onde tem sate, retro, spray e mix, um botão de mix para você controlar mais ou menos a questão entre sinal limpo e sinal processado. E aqui eu tenho um space, que também é possível você fazer isso. O space tem um pré-delay, um size, que seria esse tamanho, um mod e um mix, que é o botão de... Um, como se fosse um dry wage, tá bom? E aqui embaixo, então, eu tenho input, tá bom, gente? Isso, in, in, input, um sterilize, que eu posso ligar e desligar esses efeitos aqui. Um DEP, que tá aqui entre 0 e 100%. E eu tenho um rate, um rate aqui também, tá bom? Um, uma parte global do tipo de onda que eu quero. E um rate, um mix. Esse mix aqui é como se fosse o, o dry wage, né? Do geralzão, tá bom? E... Output. Lembrando que em cada parte desse, desses módulos do, do hack aqui, eu posso clicar aqui, por exemplo, ó, e escolher o tipo de onda que eu quero. Uma onda tipo assim, ó, um sine, né? um sal, um square, um trio, enfim, eu posso colocar ou fazer manual também, tá bom? Isso para todos eles, tá vendo? Que eu posso escolher para todos eles. Isso aqui dá uma puta, uma baita né? versatilidade para você trabalhar com o plugin, tá bom? Então basicamente ele é dessa forma aqui, aqui embaixo eu tenho o A e B para mim fazer a comparação do que eu fiz e o que eu não fiz, e lembrando que é claro né, ele vai vir recheado aqui de presets também, tá bom? Então tem presets aqui para baixo padrões, tá bom? Presets FX, enfim, muita coisa legais de preset para vocal também beleza pessoal? Basicamente é isso bom, o que vocês querem ver? Querem ver então o plugin, claro, o plugin rolando aí como que ele vai se comportar em, em um áudio, né? Uma, um, um áudio, alguma situação específica então então, bora fazer isso? Bom, pessoal, então estamos com ele aqui, ó. Eu vou utilizar ele aonde? Vou utilizar ele aqui num loopzinho, tá bom? Vou utilizar num loopzinho. Essa música aqui tem uma parte de, de, de eletrônico aqui, ó. Então, a música a gente escutando aqui, ó, é isso aqui, ó. Então olha só que bacana essa função, essa, esse preset aqui de drum panner, como ficou legal, né? Então é o seguinte, vou colocar para tocar, ó, vou deixar o plugin desligado aqui, ó, vou deixar ele desligado, vou colocar a música inteira, esse, esse trecho para tocar, para a gente ver como que fica. E depois sem o plugin e com o plugin, ó. <música> No geral, gente, o que, que acontece? Dá para você trabalhar e fazer várias coisas com o plugin, tá bom? Então não, vamos, não vou entrar tanto em detalhe de várias coisas, senão o vídeo ficaria muito longo, muito comprido. Mas enfim, esse é o novo plugin da SSL, um plugin muito legal, muito bacana, que assim, falo uma coisa para vocês, é bacana, é interessante ter no seu setup. 
Interessante, esse plugin está disponível no site da plugins.com.br, tá bom? Tá disponível lá, quando você entra lá para comprar, utiliza o cupom GUILIMA, você também tem um super descontaço muito bacana neste software aqui, todos os softwares da SSL e os mais de 2.500 títulos em plugins que tem lá no Uh, no site da plugins.com.br, beleza? Quando for terminar o checkout lá, fazer e finalizar a sua compra, coloca o cupom GUILIMA, escreve lá, GUILIMA, tudo junto, que você tem um super descontão. Fechou, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.